，我想取出陶腾的精子。为什么？如果移植子宫能够成功，我想用他的精子完成怀孕。你知不知道自己在说什么？我知道这个决定有点突然，但我希望你能够支持我。我准备了一个礼物要送给你，还有戒指啊？戒指一个就够了。二零一三年，瑞典哥德堡的俊格恩斯卡医学院，成功的为一名女性完成了子宫移植。一四年，她接受了胚胎移植术。顺利怀孕，虽然几度出现排异现象，最后还是顺利产下了一个男婴。我已经跟他们联络了很多次，他们终于同意让你接受子宫移植的手术。这是同意书。我知道你一直想要自己的孩子，我送你这个礼物，就代表着。我送你一个希望。世界上没有比这更好的礼物了。军哥，医院着大火了。全身烧伤面积超过百分之八十五，三度烧伤超过百分之三十，现在还处于烧伤休克当中，情况不乐观。怎么会这样？病房起火了，他进去救人。可是他不应该去新加坡吗？为什么会在医院里？这是他救人前放在护士站的，他回医院来，可能就是为了拿这个。你是说，他是因为我的病例，所以才会遇到火灾的？我当着陶腾的面，答应他妈妈给陶腾生个孩子。你在说什么？我想从陶腾体内提取精子。你已经没有子宫了，不可能再次怀孕的。俊波告诉我，瑞典哥德堡苏格恩斯卡大学医院已经答应为我做子宫移植，我会尽快安排行程。有了陶腾的精子。只要子宫移植能够成功，我就有可能再次怀孕。你知道你在说什么吗？我要完成对陶腾最后的承诺。杨俊波知道吗？你们现在已经是夫妻了，这么大的事情，你征求过他的意见吗？天哪，你你这不
是。你已经检查过很多遍了，他的大脑没有恢复的迹象。也许出现奇迹，他突然会醒过来的。可是你明明就知道，植物人苏醒的几率有多低。总还有一线希望啊！叶子，你还好吗？我想取出陶腾的精子。为什么？如果移植子宫能够成功，我想用他的精子完成怀孕。你知不知道自己在说什么？我知道这个决定有点突然，但我希望你能够支持我。你跟我出来。你是不是疯了？我很正常，正常人会有你这种要求吗？你现在跟杨凌波已经完成婚礼了，你是他的妻子，可是你这些天来，你有尽到过妻子的责任吗？除了陶腾，你跟他还有没有过交流？陶腾他现在已经是个植物人了，我们也很悲痛，但这不是我们放弃生活的理由。我不想跟你争吵，我不是在跟你争吵，你为陶腾伤心，但杨俊波呢？你明明就知道，子宫移植是他给你的希望，也是他给他自己的希望。他希望能拥有你们自己的孩子。可是现在呢，你要用陶腾的精子来完成怀孕，你把你丈夫的立场放在哪里？你有没有为杨俊波想过？你说话呀，你怎么不说话？你怎么会有这种莫名其妙的想法呢？你以为？你怀了陶腾的孩子，你就能救醒他吗？我不能让他什么都失去了。你什么意思啊？他一点我都不记得了。现在对于他而言，整个世界都是陌生人，他只记得陶腾。但是脑瘫患者是不可逆的。如果怀了陶腾的孩子，可能就可以给他足够的刺激，说不定能够让他稍微清醒一点。那你就为了让阿姨能想起你，就做这么大的决定吗？我害怕。如果他也把陶腾忘了。如果陶腾再也想不起来了，那这个世界上还会有谁会记得他呢？不要他就这样消失在人海当中。我必须要给他留一个希望。那杨俊波怎么办？你让他怎么来接受这个现实？我不知道，是我让陶腾变成这个样子的。那这样，这是因为我，我欠他。什么不可能？大火造成陶腾大面积的烧伤，精囊也受到了损伤，在他的体内现在取不出健康的精子。